Bir sonraki videoda sentetik bölmenin nasıl işlediği ve uzun bölme işlemiyle nasıl aynı sonucu verdiğini anlatacağız. Ama ondan önce konuya hakim olmanızı istediğim için bir sentetik bölme alıştırması daha yapalım. Hemen hatırlayalım. İlk olarak ne yapıyorduk? Paydaki ifadenin katsayılarını yazıyorduk. İlki 2. 2, x üzeri 5'in katsayısı. Peki, x üzeri 5'ten sonra ne gelir? x üzeri 4. Ama burada x üzeri 4 yok. O halde kafanızı karıştırmamak için baştan başlayacağım. x üzeri 5 için 2, x üzeri 4 için 0, x üzeri 4'lü bir terim olmadığı için katsayısı 0, x üzeri 3 için eksi 1, x kare için 3, x için eksi 2 ve son olarak sabit terim ya da x üzeri 0 için 7. Şimdi sentetik bölme işlemini yapacağımız tabloyu hazırlayalım. Buraya klasik bölme işlemlerindeki gibi bir çizgi çizeceğiz. Ve kısa bir hatırlatma, sentetik bölmeyi yapabilmek için paydadaki ifadenin x artı eksi bir sayı olması gerekiyor. Eğer elimizde 3x ya da eksi x ya da 5x kare olsaydı, farklı bir yöntem kullanmamız gerekirdi. Unutmayın, bu sadece ve sadece paydadaki ifadenin x artı eksi bir sayı olduğu durumda işe yarar. Mesela bu örnekte x eksi 3 var, öyleyse sentetik bölme yapabileceğiz. Evet, burada eksi 3 var. Peki, eksi 3'ü ne yapacağız? Negatifini alacağız. Öyle değil mi? Eksi 3'ün negatifi 3'tür. Buraya yazdım. Ve artık sentetik bölmeye hazırız. 2'yi direkt aşağı indiriyoruz. Ve bununla çarpıyoruz. 2 çarpı 3, 6. 6 artı 0. 6, 6 çarpı 3, 18, şimdi eksi 1 artı 18, 17, 17 çarpı 3, 51, 3 artı 51, 54, 54 çarpı 3, 50 çarpı 3 desek 150, artı 3 çarpı 4, 12, 150 artı 12, 162, eksi 2 artı 162, 160, 160 çarpı 3, 480. Son olarak 7 artı 480 de 487. Buradaki çizginin sol tarafında tek bir sayı olduğu için ya da sentetik bölmenin en basit hali olan x eksi ya da artı bir sayı ile bölme işlemi yaptığımız için buradaki sayıyı ayırıyoruz ve sonucu buluyoruz. Daha önce de söylemiştim, bir algoritma ezberlemek zorunda olduğumuz için, işin içinde ezber olduğu için aslında sentetik bölme işleminden çok da keyif almıyorum. Ama daha hızlı ve yer tasarrufu ve kağıt tasarrufu sağlıyor, o yüzden tercih sizin. Son olarak sonucu da yazalım. Sondan başlayacağım. Bu kalan, yani 487 bölü x eksi 3. Sırada sabit sayı var. Artı 160. Sonra x'li terim. 54x, sonra x karenin katsayısı, ne oldu? 17x kare artı 54x artı 160 artı kalan. x üzeri 3'ün katsayısı 6, 6 x üzeri 3 ve son olarak x üzeri 4 için de 2, 2 x üzeri 4. Bunu biraz kaydıralım ve işte sonuç. Evet, bu bölme işleminin sonucu bu. İsterseniz hepinizin daha alışık olduğu uzun bölme işlemiyle sağlamasını da yapabilirsiniz.